Und äh, insofern haben die dann durchgegeben an den Streifenwagen, dass das Fahrrad möglicherweise oder wahrscheinlich in einem Transporter versteckt ist und man es von außen nicht sieht. Haben dieses Signal eingekreist und dann ähm, wirklich in die Zange genommen. Bike Tracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Dein E-Bike wurde gestohlen. Kannst du uns mehr über deine Diebstahlerfahrung berichten? Das war eine, eine etwas ähm, verrückte Geschichte. Ich ähm, habe eigentlich sogar halbwegs Blick auf mein Fahrrad aus meinem Bürofenster und war in einem Meeting. Das Fenster war sogar offen und ich habe äh, die Flex, das Werkzeug, gehört. Aber es war eine Baustelle um die Ecke und habe mir nichts dabei gedacht und ich habe das Runterfallen von etwas gehört. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Genau, über die App bin ich dann aufmerksam geworden. In der Sekunde, wo ich das Geräusch äh, gehört habe ähm, von, der, von der Flex, im Prinzip äh, schlug die App schon Alarm auf meinem Handy, die Bike Tracks App und ähm, stand halt hier Alarm am Fahrrad. Was hast du dann unternommen? Ja, dann habe ich ähm, die Polizei angerufen, habe mein, meine, meine, meine Jacke, meinen Büroschlüssel ähm, genommen, um halt auf die Straße zu gehen und äh, die Polizei war auch, weil die Wache Gott sei Dank sehr nah ist, ähm, innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten schon vor Ort. Die ähm, fanden das selbst ähm, sehr interessant, dass man jetzt einen, einen Dieb live verfolgen kann, weil ich hatte das Signal des äh, Fahrrades ja jetzt in der, in der Bike Tracks App drin und konnte den Polizisten also zeigen, wo es sich jetzt gerade lang bewegt. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ja, so also was dann passiert ist, war echt eine, ähm, eine ganz spannende Geschichte, auch eben tatsächlich für die Polizei. So einen Fall hatten sie auch noch nicht. Wir haben dann das äh, Signal eben verfolgt und ähm, haben also nach einem Fahrradausschau gehalten und dann sagte eine Polizistin, die in der Leitstelle saß und immer halt durchgab, wohin sich jetzt der Polizist in seinem Streifenwagen äh, bewegen soll, dem Signal folgend, dass das ähm, unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, das Signal. Dass es manchmal ganz schnell an der nächsten Kreuzung ist. Und dann ist mir eigentlich erst äh, klar geworden oder auch eingefallen, dass das, Fahr dass das Rad bestimmt in einem, in einem Fahrzeug verladen ist und da kein Mensch drauf sitzt, der fährt. Und äh, insofern haben die dann durchgegeben an den Streifenwagen, dass das Fahrrad möglicherweise oder wahrscheinlich in einem Transporter versteckt ist und man es von außen nicht sieht. Und haben dann auch noch zwei weiteren, ich glaube zwei waren es, mindestens einer, wenn nicht sogar zwei weitere Streifenwagen, ähm, instruiert, wo sie langfahren müssen, um dieses Signal einzukreisen. Die sind also von verschiedenen Seiten dann auf das Signal, nach vielleicht zehn Minuten hat es etwa gedauert, haben dieses Signal eingekreist und dann ähm, wirklich in die Zange genommen. Und es war tatsächlich ein, ein Transporter, in dem mein Fahrrad ähm, ja, schon versteckt war. Wie konnte die Polizei die Täter stellen? Die Polizei konnte den Täter stellen. Sie haben den dann äh, ja, eingekreist, äh, musste aussteigen, haben ihn verhaftet und ähm, auch verhört. Ich habe ihn äh, persönlich nicht gesehen, aber man hat mir gesagt, dass in dem äh, Transporter auch weiteres Diebesgut war, unter anderem ein anderer Fahrradrahmen. Wie zufrieden bist du mit dem Bike Tricks GPS Tracker? Dass man ein Fahrrad eben wiederfindet, was gestohlen wurde, ohne es verfolgen zu können, ist wahrscheinlich nahe ausgeschlossen. Und der Bike Tracks äh, GPS Tracker eben hat dann am Ende ja doch alleine dafür gesorgt oder ausschließlich dafür gesorgt, dass es überhaupt wiedergefunden werden konnte. Ich bin sehr zufrieden mit dem GPS Tracker. Und äh, habe noch ein zweites Fahrrad, ähm, letztes Jahr noch ein, ein anderes Fahrrad, ein Mountainbike gekauft und habe dort ebenfalls einen GPS-Tracker von, von Bike Tracks äh, verbaut. Habe also zwei Fahrräder im eigenen Besitz, die, die ich damit ausgestattet habe. 